മെയ് മൂന്നിന് ശേഷവും രാജ്യമാകെ ലോക്ക്ഡൗൺ പിൻവലിക്കുക അസാധ്യമാകുമെന്നാണ് കിട്ടുന്ന സൂചനകൾ സംസ്ഥാനങ്ങൾ സ്വമേധയാ ലോക്ക്ഡൗൺ പിൻവലിക്കുന്ന സാഹചര്യവും ഒഴിവാക്കാൻ കേന്ദ്ര സർക്കാർ ശ്രമം ആരംഭിച്ചു വരുന്നത് സങ്കീർണമായ നാളുകളെന്നാണ് കേന്ദ്ര സർക്കാർ വൃത്തങ്ങൾ നൽകുന്ന സൂചനകൾ മുഖ്യമന്ത്രിമാരുമായി പ്രധാനമന്ത്രി നടത്തുന്ന ചർച്ചയുടെ ഭാഗമായിട്ടായിരിക്കും ഇനിയുള്ള തീരുമാനങ്ങൾ വരുന്നത് മുഖ്യമന്ത്രിമാർ ഉയർത്തുന്ന അഭിപ്രായങ്ങളും നിർദ്ദേശങ്ങളും പരിഗണിച്ചായിരിക്കും ഒരു തീരുമാനം പ്രധാനമന്ത്രി പ്രഖ്യാപിക്കുക ഏപ്രിൽ ഒന്നിന് രാജ്യത്തെ ഇരുന്നൂറ്റി പതിനൊന്ന് ജില്ലകളിൽ മാത്രമാണ് കോവിഡ് ബാധിതർ ഉണ്ടായിരുന്നതെങ്കിൽ ഇപ്പോൾ അത് മൂന്നിരട്ടിയായി മരണസംഖ്യയും വർദ്ധിച്ചു പന്ത്രണ്ട് ജില്ലകളിൽ ഇരുന്നൂറിലേറെ രോഗികൾ വീതമുണ്ടിപ്പോൾ മുംബൈ അഹമ്മദാബാദ് ഇൻഡോർ പൂനെ ജയ്പൂർ ഹൈദരാബാദ് ചെന്നൈ താനെ സൂറത്ത് ഡൽഹി തുടങ്ങിയ നഗര കേന്ദ്രങ്ങളിലാണ് രോഗബാധിതരിൽ പകുതിയും പ്രധാന നഗരങ്ങളിലെ സ്ഥിതി മെച്ചപ്പെടാതെ രാജ്യത്തെ ജനജീവിതം സാധാരണഗതിയിലാക്കാനാവില്ല മെയ് മൂന്നിന് ശേഷം സ്വീകരിക്കേണ്ട നയരൂപീകരണത്തിലെ പ്രധാന വെല്ലുവിളിയും ഇതാണ് കോവിഡ് ഗുരുതര പ്രശ്നമായ സ്ഥലങ്ങളിൽ നിയന്ത്രണങ്ങൾ നിലവിലെ രീതിയിൽ തന്നെ തുടരുക പുതിയ പ്രശ്ന സ്ഥലങ്ങളുണ്ടായാൽ അവിടെയും നിയന്ത്രണം ഏർപ്പെടുത്തുക എന്നതാണ് ഇപ്പോഴുള്ള ആലോചന ഇതിനിടെ അഹമ്മദാബാദ് സൂറത്ത് താനെ ഹൈദരാബാദ് ചെന്നൈ എന്നിവിടങ്ങളിലെ നിയന്ത്രണ നടപടികൾ പര്യാപ്തമാണോ എന്ന് വിലയിരുത്താനും പല സംസ്ഥാനങ്ങളിലെയും സ്ഥിതിഗതികൾ പഠിച്ച് റിപ്പോർട്ട് നൽകാനും വിവിധ കേന്ദ്ര മന്ത്രാലയങ്ങളിലെ പ്രതിനിധികളെ ഉൾപ്പെടുത്തി അഞ്ച് കേന്ദ്ര സംഘങ്ങളെ നിയോഗിച്ചു കഴിഞ്ഞു അതേസമയം മെയ് മൂന്നിന് ശേഷം ചില സംസ്ഥാനങ്ങളിൽ പ്രാദേശിക ലോക്ക്ഡൌൺ പ്രഖ്യാപിക്കാനാണ് സാധ്യത രോഗവ്യാപനമുള്ള സ്ഥലങ്ങളിൽ മാത്രം പ്രാദേശിക ലോക്ക്ഡൌണും കർഫ്യൂ നടപ്പാക്കാനാണ് ആലോചിക്കുന്നത് എത്ര നാൾ വരെയാണ് ലോക്ക്ഡൌൺ എന്ന സമയപരിധി നിശ്ചയിക്കുക അതാത് സർക്കാരുകളായിരിക്കും മുഖ്യമന്ത്രിമാരുടെ യോഗത്തിലാണ് പ്രാദേശിക ലോക്ക്ഡൌൺ സംബന്ധിച്ച് അന്തിമ തീരുമാനം ഉണ്ടാവുക എന്നും അറിയുന്നു അന്തർ ജില്ലാ പൊതുഗതാഗതം മെയ് മൂന്നിന് ശേഷം ആരംഭിക്കാൻ സാധ്യത കുറവാണ് ജില്ലാ അതിർത്തികൾ അടച്ചിരിക്കുകയാണ് കർശന പരിശോധനകളും ഏർപ്പെടുത്തി പരിശോധനയിൽ പോലീസ് മാത്രമല്ല ആരോഗ്യവകുപ്പ് അധികൃതരും കൂടെയുണ്ട് അതേസമയം നിലവിലെ ലോക്ക്ഡൌണിൽ കൂടുതൽ ഇളവുകൾ കേന്ദ്രം പ്രഖ്യാപിക്കുമെന്നറിയുന്നു വ്യാപാര സ്ഥാപനങ്ങൾക്കുള്ള ഇളവുകൾ ആഭ്യന്തര മന്ത്രാലയം പുതുക്കിയിറക്കും നഗരപരിധിക്ക് പുറത്തുള്ള എല്ലാ കടകളും തുറക്കാൻ അനുമതി നൽകും ഷോപ്പിംഗ് മാളുകൾക്കും വൻകിട സ്ഥാപനങ്ങൾക്കും ഇളവ് ബാധകമല്ല ഇങ്ങനെയുള്ള സ്ഥാപനത്തിൽ അൻപത് ശതമാനം ജീവനക്കാരെ മാത്രമേ ജോലിക്കായി നിർത്താൻ പാടുള്ളൂ രാജ്യത്തെ കോളേജുകളിലെ അധ്യയന വർഷം തുടങ്ങുന്നത് വൈകുമെന്നാണ് കിട്ടുന്ന സൂചന കലാലയങ്ങളിലെ അധ്യയന വർഷം തുടങ്ങുന്നത് സെപ്റ്റംബറിൽ മതിയെന്ന് യു ജി സി നിയോഗിച്ച സമിതി ശുപാർശ നൽകി ജൂലൈ മധ്യത്തിൽ തുടങ്ങേണ്ട അധ്യയന വർഷം ഒന്നര മാസം വൈകി ആരംഭിച്ചാൽ മതിയെന്നാണ് ഈ സമിതി നൽകിയ റിപ്പോർട്ട് കോളേജുകൾക്കും ഐ ഐ ടി ഉൾപ്പെട്ട ഉന്നത വിദ്യാഭ്യാസ സ്ഥാപനങ്ങൾക്കും ഈ നിർദ്ദേശം ബാധകമാണ് നിലവിൽ മുടങ്ങിക്കിടക്കുന്ന വാർഷിക പരീക്ഷകളും സെമസ്റ്റർ പരീക്ഷകളും ജൂലൈയിൽ നടത്താൻ സമിതി ശുപാർശ നൽകി സമിതി ശുപാർശയിന്മേൽ അന്തിമ തീരുമാനമെടുക്കേണ്ടത് യു ജി സിയാണ്